Şaşırdım. Hiç gelmeyeceksin sandım. Ağaç oldum burada. Ben de. E nasılsın? İyidir. Seni sormalı. Sen nasılsın? İyilik. Ya bu canlı yayın hikayesi bir enteresan bir şeymiş ya. Yani, evet değil mi? E, Biraz sıkıntılı. Güven, özveri ve tecrübe istiyormuş onu. <gülüyor> Kanter ve gözyaşı istiyor abi. <gülüyor> onu fark ettim. E nasıl gidiyor hayat? Valla nasıl gidiyor? Yani artık şiştik. Öyle söyleyeyim genel olarak. Yani hayvanlarımız bile şişti. Şu an hepsi aynı odadalar ve bayılmış vaziyette yatıyorlar. Ondan sonra <gülüyor> yani şiştik. Artık biraz hani böyle bir arkadaşlarımızı rahat rahat görüşmek işte ne bileyim. Yani çıkıp bar bar dolaşmaktan bahsetmiyorum değil mi? biliyorsun da yani. Hani böyle bir artık normal hayata dönmek içimizden gelmiyor değil. Şimdi yaz da geliyor onu da bilmiyorum ne olacak ne bitecek düşünüyoruz yani. Yaz hitin hazır mı? Abi beni biliyorsun. <gülüyor> Yani ondan dedim. Sen tek böyle olsun mu diye. <gülüyor> Lazım ben mesela diskoya gittim mi dinlemek istiyorum. İşte çok rahat ol dinleyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Bu sene bendesiniz. Serdar Ortaç'ı bitireceğim. <gülüyor> Sağ ol. Dahil oldun. Ee, bir kez daha olduğu gibi. <gülüyor> ya Bu yargısız infazda kayıt süreci yetmedi. Bir de e, video klip sürecinde yer almıştın. Şimdi de bundasın. Bunun bir hikayesini... Senin tarafından bir duymak istedim. Bir de albümü dinleyenlerden birisin ve yorumun e, kafa karışıklığı gibi bir şey olmuştu. Yani kafan <gülüyor> çok karışık gibi bir şey demiştin. Nedir bu? Bu hikaye yani nedir? nedir? Ha şöyle o zaman. E, şimdi biz İzmir'e geldiğimizde sen albümü bana dinletmiştin ama şöyle bir şey oldu. Sen bana kulaklığını verdin ve dedin ki sana bir şey dinleteceğim dedi. Evet ben yani albümü dinleteceğini düşünmemiştim. Kaç şarkı dinleteceksin falan filan diye sonra albümü dinletmeye başladığında e, hatırlarsan surat ifadeleri falan diye böyle tuhaf tuhaf şeyler. Çünkü yani aslında e, ne çok sert işte az önce de konuştuğumuz ya ne çok sert ne çok işte kelebek e, diye e, bir konuşma yaptınız. Evet, bazı şarkılar hiç beklemediğim kadar farklı üstlüklerde ve farklı enerjilerle e, yazılmıştı. Bazı şarkılarsa beklediğimden çok daha sert yazılmıştı. E, fakat tabii işte e, bu kontrast nasıl diyeyim sana e, kontrast dedi aslında. Bu tezat tam böyle bir insanın kafasına oturmuyor. Fakat ben seni çok uzun zamandan beri tanıdığım için aslında müziğin birçok farklı yönüyle ilgilendiğini, birçok farklı janraları sevdiğini de bildiğim için. Böyle hoşuma gitti ilk dinlediğimde açıkçası. Evet. E, ama tabii yani ben mesela işte kendimden örnek aldığım zaman, ya yani kendime yazılanları örnek aldığım zaman ya işte keşke bu şarkıyı böyle yapmasaydı gibi yorumlar çok alıyoruz ya biz hani genelde. Hı-hı. Halbuki işte günlerdir aslında canlı yayınlarda anlatmak istediğim şey müzisyen özgürdür, her istediğini yapabilmeli. Yani bir müzisyenin tek bir janreye takılıp ya da tek bir standarda takılıp gitmesi bence çok hani e, besleyici bir şey değil. Sen sen onu hani bu albümde kırmışsın. Bir sürü sevdiğin şekilde sesinin bir sürü farklı rengini ortaya koymuşsun. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Dinleyen arkadaşlar da böyle değerlendirdikleri zaman ne kadar zenginlikli bir şey olduğunu görebilecekler aslında. O zaman şu yargısız infaz muhabbetini de bir kısa geçelim. Yani bayağı çıktın. İstanbul'dan İzmir'e geldin. Tabii Video ki. Video çektik. Tabii zaten biz seninle benziyoruz bu arada biliyorsun. Değil mi? Benziyor muyuz? Evet bak. Kardeş Aynen. gibiyiz. Aynen. Ben... Hele böyle durunca <gülüyor> daha çok... <gülüyor> Elon'un Tabii öncesi ya. var zaten, ee, bir şekilde bayağı ya Ayşe burada şöyle bir vokale ihtiyacım var falan diye yine seni bir e, telefonla darlama muhabbetim olmuştu. Hani ilk Daha dinledin ne oldu, ne düşündün, ne hissettin, neler ya oldu, şöyle, ki, nedir? Uzun uzun konuşmayayım, kısaca geçeyim. Sen beni aradın ve yargısız infazla alakalı, yani aslında şarkının adını da bilmiyordum, bir vokale ihtiyacın olduğunu söyledin. Fakat değişik bir vokale ihtiyacın olduğunu söyledin. Ve ben tabii bunu duyunca, tabii insan bir strese giriyor, yapabilir miyim, ne oluyor falan filan diye. Aslında ağıtvari bir şey yaptık biz orada. Ee, ben de şarkıyı din- sen bana bu arada bıraktın tamamen, o çok güzel bir şeydi. Hani bir line yazıp vermedin bana. Ben 
<gülüyor> ee, ben de yani onun üzerine düşündüğümde e, hatta işte Özgen'le beraberdik ben içeri girdim bağırmaya başladım kendimce ama tabi yani şarkının sözlerinden yola çıkarak da bana hissiyat var bir hissiyat geçiyor o şekilde kaydettik şarkıyı sana da yolladım ee, birkaç kere demo çalıştık ee, sonrasında İzmir'e konsere geldik. Ondan sonra İzmir'e konsere geldikten biz 18. saniye çıktık İzmir Volume Asancak'ta. <gülüyor> Senin klip çekim 21'inde miydi? 20'sindeydi galiba değil mi? 21 gibi kalmış. O civar bir de 2 gün falan olması lazım. Evet. Ondan sonra İstanbul'a döndüm. İşlerimi hallettim. Tekrar İzmir'e geldim. Sen benim çok sevdiğim, çok eski bir dostumsun. Ee, böyle bir şey tabii ki benden rica edildiği zaman ben iki elim kanlı olsa gelirim. Yine olsa yine gelirim. Ee, güzel klibimizi çektik. Çok güzel bu arada. Herkes böyle işine son derece adamış kendini. İşte müzisyen tayfasından tut, işte arka planla çalışan herkes. Benim babulumu unutmam dışında. <gülüyor> ben çok keyif alıyorum. Yani seninle müzik, biz de bir daha önce Safi yaptığımız için, ondan sonra Ütopya'da olan muhabbetlerimiz, işte senin baba kaleye geldiğinde beraber iki e, çekirdeği, dirhem bir çekirdek oturup bir şeyler çalmamız var. Yine de o yolun sonundaydın. Sen yine de Hiçbir şey yapamazdım. Seninle müzik yapmayı çok sevdiğim için ve benden de böyle bir ricada bulundu. Ben kendimi çok kıymetli hissediyorum tabii ki ekstra. Ee, umarım yani bu kadar ara vermeyiz bir sonraki yapacağımız şey için. Arada tekrar umarım. bir şeyler yaparız. Herkes beğensin diye yapılmıyor zaten bu işler ve bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum çünkü herkes <gülüyor> beğenmiyor. O yüzden <gülüyor> çok böyle e, güzel, ivmeli, en başarılı olduğumuz iyi bir iş konu. olarak gidiyor. <gülüyor> İşin güzelliği gerçekten burada. Dolayısıyla o yüzden çok fazla böyle milyonlara hitap eden bir durumumuz yok ama dün de işte bir yayına katılmıştım orada da söyledim. Bin kişi varsa o bin kişi bizim için çok kıymetli. Gönül ister ki daha fazla olsun ama şu anda şu aşamada bizlerin yaptığı şey baby steps bir şey. Dolayısıyla biz sevdiğimiz işi elimizden geldiği en iyi koşullarda yapmaya çalışıyoruz. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Hiçbir şekilde bunun eksikliğini ya da ne bileyim demoralizasyonunu aslında yaşamamamız lazım. Çünkü gerçekten sen ne istiyorsan onu yapıyorsun yani. Ve bu çok güzel bir evet. şey. Evet o şeyde e, seninle çektiğimiz vlogta da yarım kalan bir muhabbet var. Farkındaysan tam böyle konuya giriyorum. Şimdi solo e, projeyle müzik grup yani grup projesinin arasındaki fark diyordum. Yukarıdaki e, sound check'te davulcu <gülüyor> arkadaş blast giriyordu hatırlıyor musun? Blast. <gülüyor> Bir türlü bitirememiştim bu muhabbeti. Bitireyim istiyorum onu. Şimdi solo projede bir tık daha e, farklı tutabiliyorsun bazı şeyleri. Yani bu şarkıyla, bu şarkının yaklaşımını farklı yapalım diyebilme şansın olduğunu düşünüyorum. En azından kendi açımdan. Ya da X albümle, yani birinci albümle ikinci albüm arasında bir e, yaklaşım farkını daha rahat yapabildiğimi düşünüyorum. Ama grup müziği dediğinde o artık e, belli sınırlar içerisindeki bir iş olmaya başlıyor. Ufak ufak. Doğru. Evet, yani doğru. Aradaki farkın böyle bir şey olduğu düşündüğümü söylemeye çalışıyordum ama... Blast. <gülüyor> Maalesef Blast yüzünden o videoya girememişti. Ya o en azından şeyle alakalı. Doğru ama doğru ee, ya çok doğru. Benim şimdiye kadar e, yaşadığım şeylerle alakalı. Sen hep solo proje olarak gittin mesela. Ben gruplar içerisinden hani ilk defa böyle hadi solo proje falan dediğim bir şey yaptım ve... E, 
dediğim gibi şeye dikkat ediyorum. Eğer bu bir albümse birbirlerine yakın olması en azından sound açısından. Evet. Buna dikkat ediyorum ama böyle anlayış olarak hani birbirinin çok benzeri şarkılar olsun da istemiyorum. Yani o an ne gittiyse, ne hissettiysem falan gibi bir şey var. O yüzden sanki solo projeyle grup arasında böyle bir farklılık varmış gibi geliyor. Ya bir de senin, Bunu senin hani için. böyle bu albümde başka bir şarkı yapacağım, o albümde daha farklı bir tarz yapacağım gibi bir hani aslında şeyin yok yani. Hani nasıl öyle bir derdin yok. Çünkü gerçekten aslında yapmak istediğin şey o anda ne geliyorsa onu yapıyorsun ya. Yani onu da mesela sürekli kovalıyor olsan ben bu albümde başka bir sound'a gideceğim falan filan gibi. Böyle bir şey değil ya aslında yani. İstikrarlı olmak sadece aynı müziği, aynı tarzı yapmak değildir. İstikrarlı olmak gerçekten sürekli üretip de bir şey yapmaktır. Ben mesela kendi adıma çok istikrarlı değilim ama gördüğüm şey de şu ki bir insanın istikrarlı olması için hep aynı müziği, hep aynı vokal line'larını, hep aynı sound'u yaratması istikrar kesinlikle değil. İstikrar çok bambaşka bir noktada benim için. İstikrar sürekli üretmek, sürekli yapmak, sürekli yapabilmek. Ya da o anda sana, sana gelen duyguyu göğüsleyip onu paylaşabilmek gibi gibi geliyor bana. Çok da derine girip milleti sıkmak istemiyorum ama seni de bulmuş <gülüyor> ya yani. Işte, o, noktada, o noktada biraz şey de var ya. E, bir beklenti oluşuyor. Tabii. Yani acaba dinleyici buna ne kadar hazır? Mesela bu da bir e, soru işareti. Yani... Yok yani ben dinleyicinin ne kadar hazır olduğunu düşün, düşünseydim şu anda başka bir durum, başka bir müzik yapıyor olurdum. Çünkü dinleyici hiçbir zaman hiçbir şey hazır değil aslında. Yani ben iki tane albüm yapıyorum ve hani bambaşka bir şey çıkartmasam da mesela hiç alakası yok bazen çıkartmamış olsam gene aynı sound'da bir şey çıkartacak olsam dinleyici ona da hazır değil. Çünkü bu sefer eleştirecek başka bir şey bulunacak. Yani bir müziği eleştirmek için dinlemektense e, benim Bundan bir 10 sene önce müziklerden nefret etme gibi bir uyum vardı Burucuğum. Şöyle bir şey, bir şey dinlediğim zaman ay ne kadar kötü falan diyordum ve bu grup, gruplardan bir tanesi de Katatonya'ydı. Yani nefret ediyordum Katatonya'dan mesela ve Katatonya'yı bir gün böyle sürekli dinledim, dinledim, dinledim, dinledim. Yani o bir gün değil tabii bir süre ve benim şu an en sevdiğim gruplardan bir tanesi. Dolayısıyla bir takım şeylerde insanların, dinleyicilerin gerçekten kaliteli bir müzik dinleyicisi olmak istiyorlarsa dinledikleri müzikleri hakkıyla dinlemeleri gerekiyor. Ben buna inanıyorum. Güzel bir kulaklıkla. Ya da ne bileyim güzel bir kulaklık olması sorun değil. Ne diyor ya? Bu adam ne diyor abi? Arkadaki bilmem ne neye hizmet ediyor? Bunları dinlemek. Ben e, iyi bir e, müzisyen olmanın e, şu an püf noktalarını anlatmıyorum. Ben iyi bir dinleyici olmanın şu an püf noktalarını anlatıyorum ve ben iyi bir dinleyici olduğumu düşünüyorum bu gelişen zaman içerisinde ve iyi bir dinleyici olarak da diyorum ki müzikleri dinlemenin bir uslubu, bir adabı var. Çok değerli bir şey. O yüzden buna dikkat edersek Can Uzunal'ın yeni albümünü de dinlerken e, ya da benim yapacağım ya da diğer arkadaşlarımızın yapacağı şeyleri dinlerken bu kadın, bu adam ne demek istemiş? O kadın orada bağırmış ha ha ha diye ne düşünüp bağırmış? Kendi kendine bir hayal Kurabilirsin anladın mı? Müzik hayal kurmayı çok öngören bir şeydir. Hayal kurarsın yani. Demek istediğim buydu aslında. En ciddi konuştuğum canlı yayın olabilir. <gülüyor> İstisnansız. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntılı süreç bir bitsin de konser vermenin ne kadar zor bir şey olduğunu tekrar bir hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Unutmuştuk çünkü. <gülüyor> yani şu an en azından herkes aynı noktada. <gülüyor> şu an şeyim böyle. Bir şey var, eşitlik var şu an. Ben şu an şöyleyim, of zaten kimse konser veremiyor. <gülüyor> Kafasındayım yani. Of tamam süper, okey. Ben de Öyle bir kaldık ya gibi. işte. Bakalım Saçın neler olsun. olacak. O, o zaman çok teşekkür, çok ediyorum teşekkür zaman. ederim. Ben de teşekkür ederim. O zaman yayını ee, Evren'e bırakıyorum. Onu da bir evet, teknik evet. ee, Şimdi Evren'le umarım bu sefer bu, bu sefer olacak diye umuyorum. Evren selam söylemişti. Ben kendine. Evren'e selam söylüyorum. Buradan hepinizi seviyorum. Başarılar diliyorum. Çok iyi bak kendine. Çok sağ ol. Tekrar. Sen de Burcu'cum. Herkese hoşçakalın. İyi akşamlar. Görüşürüz. Bay bay.